ഓക്കെ സോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ടുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒത്തിരി കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും അറിയേണ്ട മൊഡ്യൂൾ അല്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ദിവസേന കാണുന്ന ഓരോ ഇഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ സോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സി വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് വെതർ ഈ രണ്ട് ടേംസും കേട്ടിട്ടില്ലേ ക്ലൈമറ്റ് വെതർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് വെതർ വെതർ ഇസ് ഷോർട്ട് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേ ടു ഡേ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെതർ ആൻഡ് ദി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആവറേജ് ഓഫ് ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓവർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓർ എ റീജിയൻ ഇസ് വോട്ട് വി കോൾ ആസ് ക്ലൈമറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് as years progresses അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വെൻ വി കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദി പ്രീവിയസ് പ്രിസീഡിങ് ഇയേഴ്സ് വി ഹാവ് സീൻ എ സ്റ്റാർക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്ലൈമറ്റ് ഓക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലൈമറ്റും ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ക്ലൈമറ്റും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ദിസ് ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദി പ്രൈം കോസ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് climate change the main cause endana it is human induced alle it is because of the anthropogenic causes nammal climate change in main aayittum parayumbo it is mainly because of the anthropogenic causes or the human effects that we are experiencing the climate change natural aayittu varuna climate change nu parnal it's like adu ee parayunnathu pole healing aayirikkum in the sense endengilum changes undayalum adin reciprocative aayittulla baaki karyangal avada nadakkum in one way or the other it will not be that much destructive to the nature pashi human induced climate change angana ano alla it is more destructive to the environment to the nature as well as to the living organisms so climate change nu parayna namukku or definition aayittu angana parayan pattum it is the variations and shifts in weather conditions alle weather conditions il undaguna variations um shifts um over a longer period of time we refer it to as that particular change we refer it to as climate change right now ee parayna climate change main item edokka factors vechittu irikkum like we can measure what all are the factors by which we can measure climate change yes humidity temperature pressure ee parayna pala factors um these are all indicators or uh, um, factors that are responsible like namukku kaanan pattuna namukku experience cheythu manasilaakkan pattuna factors aanu all these things right now what all are the causes of climate change like climate change as a phenomenon human induced climate change when did it start namke eppala thodangi nu parayan pattuna climate change when did it start after yes after industrialization or we can say after industrial revolution industrial revolution is a main cause of climate change why how industrial revolution is causing climate change pollution yes how yes industri- industrialization vannappa endu vetti മെക്കനൈസ്ഡ് ആയി അല്ലെ കൂടുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെക്കനൈസ്ഡ് ആയി മെക്കനൈസ്ഡ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് വന്നു സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനൊക്കെ ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫേസ് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആസ് ഇസ് വി ക്യാൻ സേ ഓക്കെ നൗ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് yes rising in the temp rising the temperature of the earth alle so basically global warming engena undavune increase in concentration of car- carbon dioxide or we can say as is the greenhouse gases alle ki greenhouse effect is a cause of global warming okay so global warming is the gradual rise of atmospheric and ground surface air temperature and hence the consequent heat balance of the earth is disturbed alle or natural heat balance earth in und ee natural heat balance disturbed avumbalana like the uh, rise in temperature happens okay naturally or temp- heat balance earth in und ee heat balance ne aa nammala anthropogenic effects konde ee heat balance affect avumbalana endu vetune global warming as such undavune appo global warming inde oru കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ വാട്ട് ഇസ് ബേസിക്കല
yes increasing green see greenhouse effect and there is a natural phenomenon ano. is it a natural phenomenon that is happening in our earth surface yes greenhouse effect is happening how how it is happening basically what is greenhouse effect and there is a green house glass greenhouse glass shielding greenhouse glass shielding that basic principle is the greenhouse effect. So, how does it is? Like, how is it causing? Where is the greenhouse effect? Yes? Trapping of heat. That is the incoming solar radiation. Yes? Where is the incoming solar radiation? If you are going to learn the greenhouse effect, where is the greenhouse effect? Yes, the incoming solar radiation is being absorbed by the earth's surface and part of it is being reflected. See, incoming radiation is where it is? Short wavelength or long wavelength? That is the visible light incoming light. It is short wavelength radiation. So, this short wavelength radiation the earth will absorb and a part of it is being reflected back. This reflect is where it is? It is long wavelength. It will be of infrared rays. Okay, it is infrared rays. So what happens? In infrared rays, a part of it will be reflected back. But this is why the greenhouse gases are down. In the natural sense, this uh, trapping and uh, terrestrial radiation going back, it will it will all happen in a very na equilibrium way. Like in a balanced way. So this is why the heating we have to do. The greenhouse effect on earth surface is required actually. The natural effect is not the natural effect of the greenhouse effect. The earth in the surface will be like, it will be a cold zone. It will be a minus 18-90 degrees Celsius. It is not conducible for the living organisms on the earth surface. So naturally, greenhouse effect is not going to be a cold zone. But if you say that, greenhouse gases are going to be a cold zone. The trapping of heat increases. So that our natural balance is affected. So, automatically what happens? The temperature rises. So, that is how greenhouse effect which is induced by human activities mainly because of the emission of greenhouse gases into the atmosphere will increase the temperature. This will gradually lead to rise in global temperature again leading to global warming. Okay, so this is how greenhouse effect gradually leads to global warming. Another important um, thing that you can say is with regard to ozone depletion. Ozone depletion is also another factor when we say with regard to climate change. From ozone depletion, how do um, like global warming? Ozone depletion global warming? How? Yes, ultraviolet radiations. Yes, ozone depletion is ozone what is ozone? What is ozone? Ozone and then chemical formula in the ozone day. O3. That is it is a three atom isotope of oxygen. Okay. So what happens? The ozone day the greenhouse effect is a natural phenomenon which is occurring on our earth surface. That is the natural light is ozone creation and depletion. Okay, on our earth surface, we say that ozone creation and ozone depletion is natural light. That is why ozone creation and depletion is a natural equilibrium. When this equilibrium is again affected, then ozone depletion happens. That is why we say ozone creation, ozone creation and depletion. Ozone depletion is a natural phenomenon. Yes. One natural light is a phenomenon, but due to anthropogenic activities, due to human effects, what happens? Ozone, this particular natural balance is affected. Why? Because human induced diet is a depletion. So that it cannot counter effect the creation. From creation, creation is a depletion of the rate. Depletion will be occurring in a much more rate. अरे एक फास्टर रेट चले डिप्लीशन ना रखूँ, सो व्हाट हैपेंस क्रिएशन वाइट आदो काउंटर बैलेंस ये हम बात ला, सो दैट विल लीड टू टिन्निंग ऑफ़ दी ओज़ोन लेयर, ओके ये टिन्निंग ऑफ़ दी ओज़ोन लेयर आना ओज़ोन होल में हमले पर ऐना द, लिटरली अब डे एक होल उन्नाव दिल्ला जेन 
like as we say the creation of ozone hole okay now <coughs> in ozone engana like how ozone is created in the atmosphere engana ozone create cheyne we know in atmosphere ozone a edu layer la kaanune ozone layer is stratosphere it is present in the stratosphere so what happens see namukku ariya oxygen molecule is o2 okay so what happens when um, like the sun's rays are hitting the oxygen molecule allengi parayana pole photochemical reactions nadakkum okay that is allengi photolytic breakdown of oxygen molecule that is uh, photolytic ennu parayan kaaryam endha lytic means breaking photo means in the presence of sunlight so here what happens the presence of sunlight o2 gets breaks into two nascent oxygen or monoatomic oxygen okay now what happens this monoatomic oxygen will hit other oxygen molecules where oxygen molecules un kaanathille aa where oxygen molecules ne ee nascent oxygen hit cheyum so what happens o plus o2 will form ozone o3 okay so that is how ozone is naturally produced in the atmosphere again this o3 what happens again this o3 when it is hitting the nascent oxygen again oxygen molecules are produced appo avada veendu endha sambhavichu destruction of ozone okay this is how natural naturally ozone is created again he created ozone where a nascent monoatomic oxygen kaanuvallo ee monoatomic oxygen hit cheyade again it is going back to molecules molecules of oxygen i to form cheyum so ivda parayna pole ivda creation nadanu again ee creation it is moving back to destruction appo ee creation um creation of ozone destruction of ozone random in a simultaneous fashion it is taking place in the stratosphere appo adu or natural balance allengi or equilibrium polana nadakkune pakshe what happens when this process is being allengi destruction of ozone is being um uh, happening at a much faster rate because of anthropogenic causes allengi ee parayunnathu pole anthropogenic causes kondu ozone depletion creation e kaalum koodal nadakkum so that is how human induced ozone depletion is happening appo adinu vendite aid cheyna substances ne we call it as ozone depleting substances or ods ozone depleting substances or ods which all are the ozone depleting substances hmm cfc that is a chlorofluorocarbons hydrochlorofluorocarbons okay cfcs hydrochlorofluorocarbons then halons allengi we can say that um, the hydro bromo carbons allengi halon family allengi brominated compounds we will say okay all these are actually causing ozone depletion allengi parayna pole ozone depletion ne uh, faster rate il induce cheyna substances aanu ozone depleting substances right so how it is taking place see halogenated gases that is mainly the chlorofluorocarbon cfcs and all when it is emitted into the atmosphere mainly through edinathu okay cfcs okka kaanune refrigerators ayilegi parayna refrigerants aayittu okke coolants aayittu okke use cheynadana ee chlorofluorocarbons allengil hydrochlorofluorocarbons ee parayna ozone depleting substances the ods so what happens when these are emitted into the atmosphere Again, ഈ ഈ പറയുന്ന ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺസിനെ യു വി റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്രീസ് ഓഫ് ദി ക്ലോറിൻ ഐറ്റം സി ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺസിൽ എന്തുണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടല്ലോ ദിസ് ക്ലോറിൻ ഐറ്റം ഇസ് ബീ ഫ്രീഡ് അപ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടഡ് അപ്പോൾ ബൈ സൺലൈറ്റ് ഓക്കെ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സൺലൈറ്റിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ഫ്രീ അപ്പ് ആവും chlorine free up out now in uh, stratosphere we have ozone right we have ozone this chlorine it will react with ozone it will react with ozone to produce chlorine monoxide and oxygen molecule okay chlorine chlorine monoxide chlorine monoxide and oxygen molecule okay 
So what happens? CFC is detailed equation and you can learn how much ozone depletion is going to be done. So chlorofluorocarbons when it is acted upon by sunlight, the chlorine atom gets freed up. And this chlorine atom, it gets uh, reacted with the ozone which is present in the atmosphere, forms chlorine, monoxide and oxygen molecule, right. In this chlorine monoxide, we know, nascent oxygen is in the atmosphere. So, this chlorine monoxide, it reacts with nascent oxygen, okay, it reacts with nascent oxygen and again it produces chlorine plus oxygen molecule. Now here again one chlorine atom is free, right? This wind is going to hit the ozone molecule and the wind is going to react with this process will continue. So, if this reaction takes place in the halogenated compounds in the atmosphere, that is why the destruction is taking place at a much faster rate. Okay, this is the same thing. Hydrochlorofluorocarbons and chlorofluorocarbons when it reaches the atmosphere, once when the halogen is free, that is once when the chlorine is free, it gets reacted with the ozone. Okay, ozone low atom reacted with chlorine monoxide, again it reacts with nascent oxygen, again freeing up the chlorine and again this chlorine will again go and react with another molecule of ozone. Continue. So, this is how the ozone is being depleted. Right. Ingen ozone depleted.